Bonsoir à tous et merci de choisir Al Oula pour vous informer tout de suite le sommaire de votre journal. Le secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, informe les membres du Conseil de sécurité que le Royaume du Maroc a répondu positivement à l'invitation de son envoyé personnel à une table ronde à Genève les 5 et 6 décembre. Les détails dès le début de ce journal. Le Maroc est sur la carte de l'industrie aéronautique mondiale. Dans ce journal, nous ferons une immersion à Lima, l'Institut des métiers de l'aéronautique, une véritable pépinière des ressources humaines pour ce secteur prometteur. Les atouts et les potentialités touristiques de la destination Maroc ne cessent de se confirmer. Marrakech a été choisi pour abriter l'année prochaine le prestigieux International Golf Travel Market. Mais avant de développer ces titres, sachez que nous allons consacrer ce soir tout un dossier à l'adaptation formation-emploi, un chantier d'envergure et ambitieux lancé sous l'impulsion de sa majesté le roi Mohamed VI. Nous accueillons d'ailleurs sur le plateau M. Moulay Fred Al-Alami, ministre de l'Industrie, de l'Investissement, du Commerce et de l'Économie Numérique. Merci d'avoir accepté notre invitation. Avec plaisir. Nous allons dans quelques instants revenir vers vous pour parler et débattre de ce dossier. Dans son rapport publié hier sur la question du Sahara marocain, le secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, a informé les membres du Conseil de sécurité que le Royaume du Maroc a répondu positivement en début de semaine à l'invitation de son envoyé personnel à une table ronde initiale à Genève les 5 et 6 décembre courant. Et développement tout de suite avec Mohamed Elchkar. Dans son rapport, le secrétaire général rappelle que le 28 août dernier, le Maroc et l'Algérie avaient reçu de la part de l'envoyé personnel hors scolaire des invitations identiques pour participer à une table ronde initiale à Genève afin d'échanger les vues sur les derniers développements de la question nationale et le processus politique mené sous les auspices exclusifs de l'ONU et examiner les aspects régionaux de ce différent. Suite à la prompte réponse favorable du Maroc, le secrétaire général appelle instamment l'Algérie à répondre positivement de bonne foi et sans condition préalable à l'invitation de son envoyé personnel. L'accord du Maroc pour prendre part à cette table ronde est l'expression de son soutien constant aux efforts du secrétaire général et de son envoyé personnel pour la relance du processus politique. À cet égard, la résolution 2414 du Conseil de sécurité, adoptée en avril dernier, appelle les partis à parvenir à une solution politique réaliste, pragmatique et durable à la question du Sahara, qui repose sur le compromis. Cette résolution, faut-il le rappeler, avait félicité le Maroc pour ses efforts sérieux et crédibles et consacré la prééminence de l'initiative marocaine d'autonomie, seule et unique voie pour résoudre définitivement ce différent régional. L'invitation adressée au Maroc et à l'Algérie, dans les mêmes termes, répond à la demande du Royaume pour que ce pays, dont la responsabilité dans la création et le maintien de ce différent régional est avéré, participe pleinement à toute discussion sur la question nationale. L'appel fort, franc et extrêmement clair du secrétaire général à l'adresse de l'Algérie pour participer à la table ronde de Genève en décembre prochain traduit la volonté des Nations Unies de mettre Alger devant ses responsabilités. Cet appel répond aux dispositions de la résolution 2414 qui a fermement demandé à l'Algérie d'apporter une contribution importante au processus politique et de s'engager plus avant dans les négociations. Grâce à la vision éclairée de Sa Majesté le Roi Mohamed VI, le Royaume accorde une attention toute particulière à l'adaptation de la formation aux besoins du marché de l'emploi. L'un des axes de cette vision, la formation professionnelle, un levier stratégique et une voie prometteuse de, pr de préparation de la jeunesse à l'emploi. On atteste la séance présidée lundi dernier par Sa Majesté le Roi Mohamed VI. Elle intervenait dans le sillage de la mise en œuvre des priorités et des mesures fixées par le souverain, en particulier lors des discours du trône et du 20 août. Les développements avec ce Adam Echet. Harmoniser la formation professionnelle des jeunes avec les besoins du marché de l'emploi, une exigence absolue et le rite aux mesures concrètes. Une réforme globale est dans le pipe, elle porte sur la mise à niveau de l'offre. 
la diversification et la valorisation des métiers et enfin la modernisation des méthodes pédagogiques. Sa Majesté le Roi prend à bras le corps ce secteur, levier stratégique et voie prometteuse dans la perspective de préparer la jeunesse à l'emploi et à l'insertion professionnelle. À de nombreuses occasions, Sa Majesté le Roi avait livré un diagnostic sans concession sur la problématique du chômage des jeunes, fixé le cap et établi des priorités. Les premières propositions et mesures à prendre par les départements concernés ont été soumises à l'appréciation du souverain. Elles portent sur la restructuration des filières de la formation professionnelle, création d'une nouvelle génération de ces centres, orientation précoce vers les filières professionnelles et promotion de l'entrepreneuriat des jeunes dans leur domaine de compétences. Des directives royales ont été données pour le développement de nouvelles formations dans les secteurs et métiers porteurs, tout en mettant à niveau les formations dans les métiers dits classiques, mais toujours pourvoyeurs d'emploi pour les jeunes. En chiffres, un total de 776 000 bénéficiaires sont enregistrés au niveau de 686 établissements, dont 326 000 nouveaux inscrits. 38% de femmes, 67% dans le cadre de la formation professionnelle et la promotion de l'emploi et 10% représentant le secteur privé. Le nombre d'internats de la formation professionnelle est estimé à 126 pour 18 500 bénéficiaires. 60 000 bourses ont été octroyées. La haute sollicitude royale envers les jeunes et l'accession des jeunes au marché de l'emploi se concrétise à travers notamment l'adaptation de la formation aux besoins du marché de l'emploi. Des secteurs sont très porteurs dans ce domaine, notamment ceux liés aux métiers mondiaux du Maroc. Pour en parler plus longuement avec nous, le ministre de l'Industrie, de l'Investissement, du Commerce et de l'Économie numérique, M. Moulay Fed Alami, bonsoir. Bonsoir. Donc nous venons de l'écouter dans ce reportage, défi qui répondent aux standards internationaux et des secteurs très prometteurs. Mais justement, quelle est la part de ces secteurs dans l'emploi des jeunes Alors, euh, ces secteurs sont fondamentaux pour l'économie marocaine. Ils constituent un, un tracteur et une, un catalyseur pour l'économie de notre pays. Et euh, l'emploi des jeunes dans ces secteurs-là est essentiel. Sa Majesté le Roi que Dieu l'assiste a, a eu en permanence un, un soutien euh, fort à la formation professionnelle permettant euh, aux entreprises de trouver euh, leurs besoins au niveau de cette formation. Néanmoins, la carence était très forte et le rappel à l'ordre de Sa Majesté était très clair avec des directives extrêmement claires et limpides. Et euh, en tant que ministre en charge de l'industrie et de l'investissement, euh, je suis ravi que nous concentrions tous nos efforts de façon à ce que notre jeunesse puisse trouver un complément de formation lui permettant d'intégrer réellement le monde du travail. Mais quelles sont justement les projections de l'avenir Alors si vous voulez, le secteur de l'industrie, nous avons mis en place le plan d'accélération industrielle euh, sur instruction de sa majesté avec euh, au centre de ce plan-là le recrutement des jeunes et nous avions pris un engagement de 500 000 jeunes à intégrer dans le secteur industriel. Nous sommes aujourd'hui à 288 126 exactement à mi-parcours avec dans le pipe euh, 487 000 donc les résultats sont bons et nous avons travaillé la main dans la main avec euh, la formation professionnelle et avec quelque chose d'assez inédit nous avons fait un recensement entreprise par entreprise pour les cinq prochaines années pour pouvoir définir les besoins sur trois dimensions. D'abord les profils, deuxièmement dans la durée et troisièmement au niveau régional. Eh bien ce bouclet euh, est extrêmement intéressant parce qu'il sert à la fois à la formation professionnelle pour former en fonction des besoins, mais aussi aux parents. Euh, ça leur permet aussi d'orienter leurs enfants en fonction des besoins pour les années futures. Parce parmi... que les métiers changent, comme vous le savez bien. Et parmi ces secteurs justement prometteurs, l'automobile et l'aéronautique, et vous le savez, des instituts spécialisés de formation sont opérationnels depuis quelques quelques années déjà au Maroc et les lauréats sont à 100% absorbés dans le marché de l'emploi. Exemple tout de suite, nous allons re regarder un reportage réalisé à Lima, l'Institut des métiers aéronautiques. Il est signé Leila Asli et Nisri El Hamdawi. Regardons. Bienvenue dans cette pépinière de techniciens et d'opérateurs dans le domaine de l'industrie aéronautique. Nous sommes à Lima, l'Institut des métiers de l'aéronautique à Casablanca. Une plateforme de formation professionnelle qui permet une insertion express 
au sein des entreprises du secteur. Cette jeune fille suit une formation dans le système électrique et d'ajustage. Mais en parallèle, elle a déjà un pied dans le monde de l'entreprise. Ici à Lima, on a une opportunité, ou bien j'avais une opportunité euh, de, de pratiquer, d'améliorer mes compétences et aussi de découvrir un nouveau monde, c'est le monde de l'aéronautique. Euh, maintenant, euh, je travaille, euh, j'ai un, un poste dans une société euh, internationale euh, auquel j'exécute les tâches que j'ai déjà euh, passées ici à Lima. On a une euh, formation pendant ces mois qui va me donner euh, un passe pour euh, avoir euh, euh, un bon travail et une, une offre de travail euh, pendant, euh, à la fin de cette euh, formation. L'Institut des métiers de l'aéronautique de Casablanca apporte une formation à la carte pour répondre au mieux aux exigences des entreprises dans cette industrie de pointe qu'est l'aéronautique. Là, quand il y a les, les, les nouvelles entreprises qui, qui viennent ici pour euh, s'investir au Maroc, alors on fait une étude avec eux et on adapte euh, le, la formation à leurs besoins. Là, c'est ce qui impacte la durée de, de formation pour avoir plus d'efficacité. L'aéronautique, un secteur industriel prometteur qui prend assurément son envol au Maroc. L'accompagnement de cet élan passe par la préparation et la formation des ressources humaines nécessaires à la réussite de ce grand chantier de développement de l'industrie aéronautique engagée dans le pays. Comme nous venons de le voir, Monsieur le Ministre, dans ce reportage de jeunes passionnés qui se préparent au métier de l'avenir, notamment l'aéronautique, comme nous venons de le voir. Est-ce que des projets similaires sont en cours de préparation, sont prévus à l'avenir pour accompagner justement cet essor dans les secteurs concernés par la stratégie de l'accélération industrielle Alors nous avons des secteurs qui ont très bien avancé, et vous l'avez bien souligné, l'aéronautique en éteint, l'automobile, mais pas uniquement le textile avec le les îles qui fonctionnent depuis plusieurs années qui fonctionnent très bien. Revenons euh, à l'aéronautique. Euh, il y a une croissance très forte qui s'opère au Maroc, c'est-à-dire 20% par an. Nous avons 130 entreprises qui sont implantées au Maroc. Nous avons dépassé, il y a juste deux ans, l'Afrique du Sud, là aussi, comme l'automobile. Et, euh, nous et avons... le prestigieux Wall Street Journal l'a souligné récemment Absolument. Pour la partie automobile et dans, au niveau de, de l'aéronautique, je sors d'une euh, conférence avec euh, des Canadiens qui sont venus euh, avec des Marocains qui travaillent au Canada dans le secteur aéronautique. Ils ont visité le Maroc et ils sont totalement impressionnés. Euh, nous avons un taux d'intégration dans un secteur où on était à 14% en 2014. Nous sommes à 32% aujourd'hui avec une belle progression. Alors, le problème que nous avons, Enfin, si problème euh, positif il y a dans ce cadre-là, c'est que euh, nous sommes victimes de notre succès. Il y a un développement fulgurant de l'aéronautique la, de la, au Maroc. Et l'IMA, euh, avec l'ISMALA, qui relève de la FPPT, n'offre pas suffisamment de candidats sur le marché marocain dont nous avons besoin. Alors, nous avons deux petits problèmes. Premièrement, nous, nous avons un besoin propre au Maroc. Et nous avons aussi des départs importants parce que ces ressources sont recherchées au niveau international. Et les techniciens aéronautiques, par exemple, qui sont à peu près à 6 000 ou 6 500 dirhams par mois au Maroc, sont à 3 000 euros à, à le, en Europe et sont aspirés par, par l'Europe. Alors c'est très bien, mais nous devons former bien plus. Donc nous avons une stratégie nouvelle qui s'accompagne parce qu'il y a ce changement qui s'est opéré sur notre marché. Nous sommes victimes de notre succès, et tant mieux. Et quelle est cette stratégie concrètement, plus concrètement Alors, c'est que nous avons l'IMA qui a eu une extension, euh, qui a été lancée par Sa Majesté le Roi, et nous avons aussi... Pour renforcer la capacité d'accueil des étudiants, Absolument, des apprentis Absolument, pour la doubler. Mm -hmm. Et nous avons aussi l'IMA, euh, qui, qui appartient à l'OFPPT, et nous avons un projet ensemble entre les opérateurs économiques et l'OFPPT. Des dates peut-être à pour... retenir Bien, nous discutons, euh, et c'est accéléré par les instructions de Sa Majesté, nous allons... Nous avons, comme vous l'avez bien compris, trois semaines pour présenter aux souverains une stratégie globale de la formation professionnelle. Vous comprenez Avec bien que nous en profitons pour mettre tous nos projets stratégiques dans cette, dans cette démarche-là. Et nous travaillons la main dans la main 
avec euh, mon collègue, le ministre euh, en charge. Pour mener à bien ce chantier ambitieux. Absolument. Mais qu'en est-il, monsieur le ministre, de l'auto-emploi et notamment de l'encouragement des start-up et de l'innovation des jeunes dans le monde de l'entreprise Alors, si vous voulez, euh, à ce niveau-là, la palette est très large. Ça va de l'auto-entrepreneur euh, qui a besoin de créer sa petite entreprise pour lui, et c'est important, il ne faut pas le, le négliger, jusqu'à la start-up technologique la plus évoluée. Et là aussi, j'étais à l'ITEX aujourd'hui pour rencontrer nos start upers euh, technologiques marocains qui font des choses absolument merveilleuses et impressionnantes. Alors, nous sommes aujourd'hui à 77 715 auto-entrepreneurs, ce qui est un chiffre intéressant. À nos yeux, pas encore suffisant, parce que le, la, la marge de progression est énorme. Mais qui encourage pour aller de l'avant. Absolument, et ça va, ça va, nous ne nous attendions pas, euh, honnêtement, à avoir un engouement de ce niveau-là. Déjà mieux. que ça dépasse les attentes. Ça dépasse oui. les attentes, mais nous allons les accompagner, nous allons aller vraiment beaucoup plus loin. Euh, et c'est extrêmement encourageant quand vous rencontrez nos jeunes qui sont dans l'IT et qui sont en train de, de créer des produits qui vont être mondialisés demain. Euh, évidemment, ce sont des rêves de jeunes. Mais ce sont des réalités in fine parce que vous voyez des produits concrets qui sont commercialisables. Et notre rôle est de les accompagner, de les encadrer et de leur offrir le, le terrain nécessaire pour réussir. Les pour réussir pro... ensemble. Les, oui, absolument. Et les programmes sont là. Et nous sommes très fiers de nos Marocains, nos jeunes Marocains avec euh, du talent. Alors nous avons euh, toutes les, toute la palette des gens, comme je vous disais, des ingénieurs euh, qui font des choses extraordinaires et des gens qui font leur petite entreprise, qui... Euh, où ils sont auto-entrepreneurs et qui demain recrutera 4-5 personnes. C'est ça le vrai tissu économique marocain qui accompagne les grandes entreprises et la PME. Nous sommes très heureux d'accompagner nos auto-entrepreneurs au Maroc. Merci Monsieur le Ministre d'avoir répondu à toutes nos questions. Industrie automobile, un secteur qui se porte également bien au Maroc et qui crée de l'emploi et de la valeur ajoutée. Le Royaume a drainé quelques-uns des plus grands constructeurs dans le monde. Renault avec son écosystème à Tanger ou encore PSA Peugeot Citroën qui devrait bientôt produire jusqu'à 200 000 moteurs dans ses usines en cours de réalisation à Knetra. Mais il n'y a pas que l'industrie. Le Maroc touristique, lui, également attire les plus grandes marques de voitures de vitesse de pointe tels que Porsche ou encore Ferrari qui viennent tester des records de vitesse au niveau des gorges de Dades. Hamed Fadeli et Mohamed Elchkar. La route est sillueuse. Elle est à la fois belle avec une vue panoramique sur la vallée de Dades, mais dangereuse. Et c'est le tronçon qui domine la vallée de Dades que le champion automobile Fabio Barone a choisi pour pulvériser un nouveau record de vitesse à bord d'un bolide italien de plus de 600 chevaux. La gara est andata bene. C'est un site fantastique avec des paysages magiques, rares du genre dans le monde entier. Mais je peux vous assurer que la route empruntée est l'une des plus dangereuses dans le monde entier. Pour ce nouveau record du monde de vitesse, le pilote italien a parcouru, plutôt il a survolé 8 km de virage en moins de 5 minutes. Ce tronçon qui passe par les gorges de Dades et les, les lacets de Tistrine qui ont un potentiel touristique très important et avec cet événement, donc, elles seront mises encore plus en valeur. Un record du monde de vitesse battu dans les gorges de Dades, un exploit même de booster davantage l'attrait des gorges pour le tourisme de montagne et sportif. Il y a beaucoup de, de gens qui viennent visiter dans toutes, dans toutes les nationalités. Il y a les, les Chinois les, derrière moi, il y a aussi les Japonais, l'Amérique latine, les états unis aussi. Et derrière moi aussi, où il y a des tourismes, des, des activités sportives, les courses de VTT, les courses de 4x4. Euh, derrière moi aussi, il y a aussi le, le tourisme euh, euh, qui est de la culture. La vallée des Gorges de Dades s'étend sur 25 km. Elle est également connue mondialement sous le nom de... Vallée des mille Kasba. Les atouts et les potentialités touristiques de la destination Maroc ne cessent de se confirmer. Marrakech a été choisi pour abriter l'année prochaine la 22e édition de l'International Golf Travel Market. Un accord a été signé dans ce sens aujourd'hui entre l'Office national marocain du tourisme et Reed Exhibitions, le leader mondial en matière d'organisation d'événements internationaux. Amina Alem et Mounia Marouche. 
Après Canilio Biana, c'est Marrakech qui abritera l'année prochaine la 22e édition de l'International Golf Travel Market. Ce salon de grande envergure participera à la promotion du produit golfique marocain. So we feel that Marrakech offers something really special. It's a very unique destination. Le choix de la ville de Marrakech n'est pas fortuit. C'est une belle ville qui se distingue par son potentiel et ses infrastructures de haute qualité, son climat exceptionnel et l'hospitalité de ses habitants. Autant d'atouts qui attirent les investisseurs du monde entier. Et cette rencontre internationale sera un terrain fertile pour renouer de nouveaux partenariats et améliorer la performance touristique de la destination de Marrakech. Une ville consacrée qu'aux meilleures destinations golfiques de 2015. Nous sommes très heureux que la ville de Marrakech soit choisie comme une destination pour organiser le Salon mondial du golf. Cela va permettre d'améliorer le tourisme sportif et le tourisme d'affaires au Maroc. Une manifestation sportive donc à caractère touristique avec plus de 600 exposants et 450 tours opérateurs dans une ville qui sert de locomotive pour le tourisme sportif au plan national. Nous sommes le 5 octobre et c'est la journée mondiale de l'enseignant, une occasion de dresser un état des lieux de la profession et de rendre hommage aux professionnels du métier, pilier et porteur d'une noble mission au service des nouvelles générations. C'est un reportage réalisé à l'école primaire Turias Kadoknetra par Hassan Tabai sur un récit de Zakaria Mokimbil. C'est un jour particulier à l'école Turias Kad de Kenitra. La journée mondiale des enseignants est l'occasion de célébrer le rôle qu'ils assurent au service des jeunes générations. Avec dévouement et générosité, les enseignants œuvrent à former les élèves et à enrichir leurs connaissances. Ils constituent un pilier de l'opération d'apprentissage. Les enseignants assurent un rôle important dans le système éducatif et dans l'éducation des jeunes générations. L'enseignant est appelé à accomplir sa mission avec dévouement et abnégation afin de faire profiter les élèves de ses connaissances. La journée mondiale des enseignants est l'occasion de rendre hommage à cette catégorie et à son rôle essentiel pour donner aux jeunes l'accès à l'éducation. Cette année, le thème choisi est le droit à l'éducation. C'est aussi le droit à un personnel enseignant qualifié. Étant donné que la qualité des apprentissages passe aussi par la promotion du métier de l'enseignement. J'appelle les parents d'élèves à apprendre à leurs enfants l'importance du respect de l'enseignant, qui leur prodigue le savoir, afin d'assurer le déroulement de cette opération dans de bonnes conditions. Célébrer le rôle des enseignants, c'est aussi saluer leur contribution à l'élaboration de programmes et de projets susceptibles d'améliorer la qualité de la formation dans l'objectif de développer l'ensemble du système éducatif. Et c'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. À 21h, vous avez rendez-vous avec Nadia Moudel pour Ara ici. Quant à moi, je vous retrouve demain, toujours avec grand plaisir. Et si la portez-vous bien, agréable soirée sur Alouette.